toujours eu des, euh, des complexes physiques. J'ai toujours été complexé par euh, l'image que j'avais. Aussi loin je me souviens, j'ai toujours été euh, le plus petit à l'école. J'étais maigre. J'avais une drôle de coupe de cheveux, j'avais une rosette dans le toupette, puis une en arrière. Je jamais capable de rien faire avec mes, mes cheveux. J'ai toujours été complexé. Les filles ne me regardaient pas. Au secondaire. Je passais inaperçu pas mal. Au primaire. Personne ne me regardait. J'étais tout le temps. Hein. C'est comme si j'existais pas. Puis ça me dérangeait parce que. Les chums étaient tous grands, puis euh, je me disais peut-être parce, parce qu'ils sont grands, qu'ils ont des blondes, c'est peut-être parce qu'ils sont euh, plus costauds, sont plus gros, ou, euh, sont en couple, puis moi je ne l'étais pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, euh, une de mes tantes, elle m'a dit, euh, tu parais bien Sylvain, là? prends juste le temps de t'arranger, tu sais. Je avoir à peu près 20 ans. Tu sais. Je me cherchais encore dans mon look, j'étais encore... Euh, encore pas sûr de ce que je dégageais aux yeux des autres, surtout aux yeux des femmes. Je me souviens avoir sorti un soir dans un club avec des jeans rouges, j'avais une chemise attachée à l'entour de la taille, était bleue, puis j'avais un chandail jaune, tu sais, euh, un beau petit mix, là, avec une casquette des expos. Je cherche pas trop loin, là, pourquoi tu pognes pas le gros, là? Fais juste regarder ce que t'as l'air, puis tu vas voir de suite pourquoi tu pognes pas, tu sais. C'est pas que les vêtements vont tout changer, là, mais... Commence déjà par prendre soin de ta personne, prendre soin de toi. Peut-être qu'on va te remarquer. J'ai commencé à, à faire les boutiques. Je travaillais, puis là, je voyais un, un soute. J'allais voir la vendeuse, puis je disais Je veux tout ce qui est sur le mannequin. Là. Tout au complet. Là. Le chandail, les jeans, la ceinture, les bas que le mannequin, les mêmes souliers, tout. Je veux tout. Je veux m'habiller pareil comme le mannequin. Si tu l'as mis sur le mannequin, c'est parce qu'il doit avoir une raison, tu sais, fait que ça, va, ça marche bien ensemble. C'était à l'époque où ce que les, euh, les clips vidéo commençaient aussi. Là. Il commençait à avoir de plus en plus de, de, plus en plus de, de groupes de musique, des boys bands, puis des choses comme ça. Je me calquais sur eux autres, je regardais ce qui se faisait. Secrètement, j'étais un fan des Backstreet Boys. Hein. Je tripais bien gros sur AJ. Je trouvais qu'il avait un beau look. Je commençais à m'habiller comme lui. Ça me perce ses oreilles. Je suis encore percé aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard. Je m'habille comme AJ, ça... ça. Ça me valorisait un peu parce que je commençais à me faire remarquer. Là. Je commençais à me faire dire, hey, beau bonhomme. Puis, euh, tu prends soin de toi et ça paraît. J'ai toujours eu un problème avec, euh, avec ma grandeur, mon poids. Fait que ça, même si je paraissais bien, moi en dedans, j'étais pas bien. C'était juste une image. Hein. C'est l'image que je me faisais dire euh, tu parais bien, t'es un beau look. Pis tout. Mais en dedans, t'es pas bien avec toi-même. Tu, tu le sais que rendu tout nu, tu te trouves pas beau, toi. Quand tu te mues, tu te trouves plein de défauts. Ça doit être mon petit côté féminin. Je pense que tout le monde, en fait, a des petits, euh, des petits accros comme ça. Il y a bien du monde qui ne veulent pas le dire ou qui ne veulent pas le. Ils l'acceptent pas puis ils ne le diront jamais. La plupart des femmes le disent. Ah, j'ai des grosses fesses, j'ai des grosses cuisses, des petites poignées. J'ai des cinquante peu importe. Je pense que tout le monde a des petits complexes. Moi, ça a toujours été ma grandeur. Ça a toujours été mon poids. C'est plus mes cheveux parce que... J'en ai plus. Puis ça me dérange pas, honnêtement. Ça me dérange vraiment pas. C'est pas... Euh... Ça fait plus partie de... des choses pour lesquelles je m'attarde et je m'arrête. Tu choisis tes combats. En fait, j'ai perdu mes cheveux après, après la séparation avec Audrey euh, en 2009. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Avant Audrey, euh, j'avais encore des cheveux, mais la 
séparation, je sais pas pourquoi. Ça a comme, ça a comme été un, un élément déclencheur, puis euh, je les ai perdus en l'espace d'un an. J'ai perdu pas mal mes cheveux, puis euh, au lieu d'avoir juste euh, des spots où le U est de la tête, j'ai toujours décidé de raser la tête au complet. Je trouve que ça fait, ça fait plus propre, c'est juste mon avis. On a mis ça de côté. Le problème de poids reste là, pareil. Le problème de, de grandeur reste là. À l'époque, quand j'étais avec, euh, avec Annie, je me trompe pas être enceinte de Xavier à ce moment-là. Ça remonte à, à il y a 15 ans de ça. Je luttais à la ICW. Puis euh, il y avait un lutteur qui me dit Je pourrais t'emmener avec moi aux États-Unis. Je m'en vais faire. Euh, quelques combats aux States, puis je pourrais t'emmener avec moi. Le seul problème, c'est que t'es petit puis t'es mate, tu prends un petit peu de poids. Commence à prendre des, des stéroïdes. Commence à prendre ça, juste pour essayer de prendre, prendre du poids. Honnêtement, ça a marché. Ça a marché, je suis passé de... À l'époque, je pèsais à peu près 125, 130 livres. Puis je suis monté à 168. Ça, c'est le top que j'ai jamais atteint dans... Jamais après, même pas encore aujourd'hui. Je monte à 168 euh, sur les stéroïdes. Je prenais ça en capsule. J'étais agressif avec ça. Puis, euh, il n'y a pas personne qui va le dire, là, mais les stéroïdes, ils ont un downside. Là. Ça rend dépressif. T'sais. Ça aide pas quelqu'un qui est déjà dépressif d'avance. C'est peut-être pas la meilleure chose pour moi. Probablement pas la meilleure chose. Mais je commençais à m'accepter physiquement. Je commençais à avoir euh, des petits biceps, un petit chest. J'ai jamais, jamais eu de chest. Ça a toujours été euh, quelque chose où je me disais, Chris, j'ai pas de chest, moi, les autres ont tout un chest, moi, j'en ai pas. J'avais eu de forme, j'étais tout un flat. Tu regardes, regardes les films, puis euh, ta blonde a un petit peu de bave sur le côté parce que. Le gars, il sort de l'eau aussi, il est en costume de bain, puis il est tout coupé au couteau, puis tout tu fais comme, mais là, parce que je fais jamais de même, tu sais. Un peu comme nous autres, on regarde euh, les filles sortir de l'eau avec euh, le fesse bombé, puis euh, les, les tatons refaites, puis la blonde, euh, si elle commence à se comparer, bien elle non plus, elle atteindra jamais ça, tu sais. Puis c'est un peu de là viennent nos complexes, je pense, c'est qu'on se compare avec les autres, puis euh, on se compare à ce qu'on voit à TV, quand tout est fake, tout est. Euh, tout est manigancé en, en conséquence que tu as des complexes puis que tu payes pour euh, soit des chirurgies ou euh, peu importe, euh, prendre des stéroïdes pour améliorer ton physique. On dirait que tout est fait pour ça. Fait est, euh, on vit dans un, dans un monde de consommation et euh, ça en fait partie aussi. Encore aujourd'hui, euh, je ne suis pas super satisfait. Là, là je m'entraîne, je mange bien. Avant de rencontrer Lynn, j'avais commencé le, le gym. Ça fait, ça fait ça va faire 4 ans que je vais au gym là, euh, à raison de 4 à 5 jours par semaine. Euh, avant de rencontrer Lynn, après la séparation avec Valérie, j'étais rendu à 117 livres. Dépression majeure, trouble anxieux, tentative de suicide. Je prenais des antidépresseurs, je prenais des calmants. Je prenais du stock assez fort là, que je mangeais un repas par jour. Puis euh, ça allait pas bien mes affaires. Là. Vraiment pas bien. À un moment donné, je me suis dit, euh, on va arrêter ça les calmants. Là. On va arrêter ça les pelules. Là. Ça va ça pas de la, la style marde, dans le fond. Tu sais, tu, tu prends des pelules pour te calmer ou te te faire décrocher d'un problème que tu as, mais ça t'en crée un autre parce que tu deviens dépendant à ça, puis si t'en as pas, tu fonctionnes pas. c'est de remplacer une dépendance par un autre. C'était pas, pas la solution idéale pour moi. j'ai arrêté. Aujourd'hui, ma, ma dépendance, ma drogue, ben c'est le gym. Les derniers six mois avec Lynn ont été, euh, ont été un petit peu rock and roll à la maison. C'était pas toujours rose, c'était pas toujours. Euh... On chicanait pas en fait. Pour vrai, on, 
on chicanait jamais. T'sais. On n'était pas, pas d'accord sur plein d'affaires. Puis euh, on s'est perdu de vue en chemin, mais on chicanait pas. Il n'y a pas, il y a pas un soir, je pense, qu'on arrivait à la maison et qu'on s'engueulait. Je n'ai pas souvenir de ça. On se boudait. On se parlait pas. Avec mon disque tout petit prix. Puis je m'étais oublié aussi là-dedans. D'aller au gym, oui. D'aller au gym. Trois, quatre jours semaine. Je poussais plus autant qu'au début. J'avais réduit mes charges. J'allais au gym puis j'osais plus que je m'entraînais. J'osais avec un, j'osais avec l'autre. Des fois, Lynn aime de me voir, puis tu as fini. Ça fait une heure et demie qu'on est ici, puis il me reste encore euh, deux exercices à faire parce que j'avais jasé avec un et avec l'autre, puis j'avais oublié de m'entraîner. Puis je mangeais pas bien. D'avoir tombé dans le fast-food, tout ce qui se faisait rapidement. Je mangeais des hot dogs, des hamburgers, des poutines. C'était plus un cheat day, là. c'était rendu un cheat year, là. quasiment un six mois de temps là, que, que je cheatais au moins trois, quatre fois par semaine. Depuis qu'elle est partie, ça va faire un... ça va faire deux mois euh, bientôt. Ben, je recommence à bien manger. Je recommence à prendre soin de moi. Euh, je le vois dans mon physique. Je le vois sur euh, mes efforts que je fais au gym. Je me couche plus tôt le soir. Je me lève plus de bonne heure le matin aussi pour aller travailler, mais je me couche plus tôt le soir. J'essaie de... J'essaie de revenir on track où j'étais quand je l'ai rencontré. Bon, euh, ça n'a rien à voir avec le but de la, la reconquérir ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça va être avec mon physique que je vais le faire. Les mêmes de vie d'autres, elle euh, connaît plein de gars qui sont shapés et tout. Je pense pas que ça soit mon physique qui va faire qu'elle va revenir. Je suis pas capable, je ne suis pas un imbécile. Mais je l'ai fait pour moi. Pour me sentir bien dans, dans mon corps. Je commence. 43 ans, là. Je commence. Au début, euh, <rire> je tripais pas sur la barbe, là, vraiment pas. Je m'étais laissé pousser la barbe euh, un année pour les séries, pour les flyers, puis il euh, y a du monde qui m'ont dit que ça te va bien. Tu devrais garder la barbe, ça te va bien. Quand j'ai pas la barbe, j'ai l'air d'un ticule, j'ai l'air d'un gars de 22, 23 ans, tu sais, avec des poches jusque-là, tu vas me dire, mais j'ai encore un baby face en dessous du poil, tu sais, puis euh, c'est pas que ça me dérange. Un homme, ça avoir l'air d'un homme. J'aime ça avoir l'air d'un monsieur. J'aime ça, j'entends une place, on m'appelle monsieur. Je trouve ça cool. Fait que là, je me laisse pousser à la barre. Je ne l'ai pas rasé depuis. Euh, depuis quasiment deux mois. Je la trime un petit peu. Bon, ça fait partie du look. Ça fait partie aussi du personnage de lutte. Ça fait partie de ce que je suis devenu. Je jamais la shape de Frankie de Mobster ou de Marco Estrada ou de Thomas Dubois. Je jamais cette shape-là. Je ne suis pas cave, je ne suis pas un imbécile. J'ai fait euh, trois fois des stéroïdes dans ma vie. Des petits cycles. Je fais juste un cycle par année euh, pour 4-5 ans. Puis, ça paraît quand tu le fais. Là. Ton physique change, là. ça paraît. Là. Puis, euh, moi, mon but, ça a toujours été de, de prendre du poids et d'engraisser, puis euh, ça marchait. C'était pas, c'était pas ça le problème. Hein. C'est plus les, les side effects que ça a. Là, c'est, c'est un dépresseur, ça, ça rend agressif, puis euh, ça pourrait me mettre dans le trou. Je ne suis pas retourné vers la facilité, mettons. Là, je prends des chèques de protéines, je prends de la créatine. J'avais acheté un, un pot de BCA. J'ai des choses plus euh, « legit » si on veut, entre guillemets. T'sais. Mon pot se situe entre 155 et 160 dans ce temps ici. Je ne suis pas... Euh, je suis pas gros, je suis pas maigre. Je commence à accepter comment, comment je me sens dedans. Physiquement, je parle. Je commence à accepter le fait que je ne mesurerai jamais 6 pieds 4 et je ne mesurerai jamais 250 livres avec plein de muscles. Je ne serai jamais 
J'aurais jamais la shape de Arnold Schwarzenegger ou d'un Sylvester Stallone. C'est pas, pas le plus pantoute. Mais d'avoir un physique qui est, que les gens te disent euh, que c'est le fun de te regarder parce que ça paraît que tu t'entraînes, puis on voit les changements, puis on voit les efforts que tu mets, ben tu t'acceptes. Tu, sais, tu, euh, tu prends le compliment, puis tu te dis ben, merci, au moins ça paraît que, que je travaille, puis euh, je mets les efforts. Tu sais. Si j'avais su, il y a plusieurs années, je n'aurais jamais arrêté. La vie a fait en sorte que j'ai eu des enfants. Je me suis acheté une maison. Un changement d'emploi. Puis. Une séparation. Toutes sortes d'affaires. À toutes les fois que, que je me suis séparé, j'ai eu. Euh, j'ai eu cinq blondes significatives dans ma vie. Bien, à toutes les fois que je me suis séparé, ben Ça a toujours été une motivation pour aller au gym. C'est niaiseux. Au début, tu te dis, je vais aller au gym, je vais m'entraîner, puis je euh, vais sortir de là avec une petite shake, puis je vais en faire chier. Puis euh, honnêtement, ça n'a jamais marché. C'est tellement pas une bonne raison, c'est tellement pas la, la raison principale. Va au gym, prends soin de toi, décompresse quand tu es là, évacue tout ce que tu as à sortir, tu sais, puis. <coughs> si tu t'entraînes pour avoir une shape pour faire chier ton ex, c'est pas une bonne raison, mais au moins t'es au gym. Mais c'est pas une bonne raison, je te le dis tout de suite, ça marchera pas. Je te le dis, là, pas de mes conseils, ça marchera pas. Moi, au gym pour toi. Toi en premier. Le gym, c'est un... C'est une place où que tu peux rencontrer du monde, jaser de tout et de rien. Je me tiens avec, euh, avec des petits vieux au gym. Tous des gars qui sont euh, autour de la soixantaine et plus. Les messieurs sont super corrects avec moi. Puis, euh, une super belle relation avec eux autres. Puis Eline aussi avait beaucoup de plaisir avec eux autres. T'sais, on était là puis on, on niaisait. Puis ça arrive des fois que les gars ils se font euh, un petit souper entre eux autres. Puis ils vont manger à cage au sport ou whatever. Ils prennent une bière. Tu te crées un petit réseau social. Euh, puis moi, autre que la lutte, j'ai pas d'amis, là. J'ai pas. Euh... Toutes mes amis ont tout rapport avec la lutte. Là. Quand j'avais lâché la lutte, ben, je m'étais investi dans leur kikosum, le décorqué. Puis mon monde tournait l'entour de ça. J'ai lâché leur hockey. Je suis revenu à la lutte. Fait qu'encore mon monde tourne à l'entour de ça. Il n'y a jamais personne qui m'a. Euh, qui m'a dit. Euh, moi, mot à mot, euh, si tu fais dur, t'es tout croche, ou euh, faudrait vraiment que tu prennes soin de toi parce que tu nous arraches, puis euh, t'es pathétique, quoi que ce soit. J'ai jamais eu ce genre de commentaire là Je sais que je connais du monde, là, qu ils se font dire, si t'es trop gros, euh, t'es trop maigre, ou, tu fais dur. Moi, j'ai jamais eu ces commentaires là je m'ai fait moi-même. Je me, je me suis toujours planté moi-même avant que les autres me plantent. C'est un de mes problèmes, c'est un de mes défauts. Ça. Je me suis toujours trouvé euh, lettre, je me suis toujours trouvé euh, trop petit, trop maigre, peu importe. Faut que ça arrête, faut que j'arrête de me taper dessus, faut que je commence à aimer la personne que je suis, faut que je sois capable de me regarder dans le miroir. C'est niaiseux les petites vidéos que je fais là, là. ça dérange peut-être du monde ou quoi que ce soit, puis ça je m'en calisse. Moi ça m'aide. Ça m'aide à comprendre des affaires. Ça me fait poser des questions sur d'autres. Ça m'aide à mettre une lumière dans ma vie un peu. Puis si ça peut aider quelqu'un, bien tant mieux, parce que ça fait longtemps que moi j'ai besoin d'aide, puis que je le dis, que j'essaie de... Je le dis pas clairement, c'est vrai. J'ai jamais dit à personne, hey, j'ai besoin d'aide, puis euh, quoi que ce soit. C'est peut-être l'orgueil qui fait ça, que je l'ai jamais dit. Je l'ai toujours laissé sentir au monde. Que j'étais pas bien. Pas bien avec moi même avec l'image que j'ai, ou l'image que je projette. Puis là, cette année, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Ici, en premier. Avec 
ouais, c'est vrai. Il a réglé tous ces petits démons-là. Une fois que ça, ça va être fait. Je pense que les possibilités en avant de moi sont, euh, sont énormes. Je suis un gars qui n'a euh, qui pas peur des défis. Je suis un gars qui aime euh, se faire challenger. Je ne pas me faire dire non. Je n'aime pas qu'on me rejette. Mais souvent, ça me prend ça pour... Euh, Commencer à aimer la personne que je suis physiquement. Aimer la personne que je suis mentalement. Après ça, ben, le reste, l'histoire va s'écrire tout seul. Je n'ai pas, euh, pas de scénario dans ma tête, je n'ai pas d'idée préconçue, je n'ai pas d'attente envers personne. Je laisse des choses aller. Je sais qu'il y a des belles choses qui m'attendent et qui s'en viennent pour moi. C'est une question de temps. Depuis le début, tout le monde me dit, Sylvain, laisse le temps faire les choses. J'étais 43 ans à laisser le temps faire les choses, puis ça n'a jamais été euh, en ma faveur. Depuis euh, quasiment deux mois, à faire accélérer le temps. En fait. Je trouvais que le temps était long. Je trouvais que le temps prenait trop de temps. Fait que j'étais comme forcé à accélérer les choses puis à faire avancer. Puis ça commence à, ça commence à rentrer. Vendredi, euh, j'ai un souper avec lui. Quand j'ai proposé où tu vas aller manger, j'ai dit de moi euh, une idée de resto. Puis, euh, elle m'a dit euh, Je ne sais pas, mais pas trop loin parce que je travaille samedi matin. J'ai écrit euh, la cage avec un point d'interrogation, puis au même moment, j'ai reçu un message que c'était écrit la cage avec un point d'interrogation. On est pareil, donc, euh, pour vrai, c'est incroyable, on se ressemble sur plein de points. Je ne sais pas si ça fait le même cheminement sur son bord que je le fais le mien sur mon bord. Je souhaite, ça fait du bien. Ça fait du bien de respirer. Ça fait du bien de se sentir bien à l'intérieur de son propre corps, de sa propre tête. Je m'attends à rien de ce petit souper-là. Je ne m'en vais pas là en me disant que le soir, euh, elle s'en vient coucher chez nous puis que même sa brosse à dents. Je sais, là, elle me l'a dit, c'est bien, on va se suspendre à nuit. On va aller jaser, puis euh, laissons, le, laissons le temps faire son œuvre. C'est ce qu'on va faire. On a besoin de temps. On a besoin de, de se sentir beau. On a besoin de se sentir aimé. Je vais me mettre beau vendredi. Je vais essayer en tout cas. Ça ne sera pas avec mes pipes, ça ne sera pas avec mes abdos. Je vais essayer de me mettre beau avec la personne que je suis. Je sais qu'elle va être belle.